بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معكم أخوكم عبد الله في شرح برنامج سوني فيجاس برو إيت عندنا اليوم الدرس السادس عشر اللي هو عن الكتابة طبعا كتابة الجزء الثاني تابع للدرس السابق اللي هي الكتابة بالطريقة المباشرة عن طريق نفس البرنامج وهذه إضافة جديدة تحسب لهذا البرنامج وطريقة دخولنا للكتابة نروح عند الميديا جنريترز من هنا بعد كذا نروح عند البرو تايب تايتلر نحدد هنا راح تفتح لنا النافذة بأربع أنواع اللي راح نسويه نسحب الأولى مثلا نسحبها ونضع على التايم لاين وراح تفتح لنا النافذة بإمكان نوسعها أو نصغرها مثل ما عرفنا زي أي نافذة طيب عندنا هنا إذا حبينا نغير لون الخلفية اللي هو اللون الأسود من القائمة هذه طريقة الكتابة كالتالي نروح على الشاشة دبل كليك راح تطلع الكلمة الافتراضية اللي هي سمبل تكست نحدد عليها ونكتب الكلمة اللي نحن حابين بالعربي مباشرة آه هنا نلاحظ إعدادها تغيرت هنا ممكن نغير الخط إذا حبينا من الخطوط المتوفرة عندك بالجهاز الحجم والميلان وإذا كان عندك سطر ثاني مثلا أكثر من جملة ممكن لا يكون تن هذه تباعد السطر عن السطر أو توسطها أو تجنبها اللي أنت حاب عندك ستايل هنا اللي هي لون الخط والخلفية إذا حبيت تحط حد على الكلمة وهنا إضافات ثانية الطريقة الأخرى أنك تروح لقائمة كولكشنز هنا تضغط راح تفتح لك نافذة فيها عدة نماذج جاهزة للكتابة والحركة نختار مثلا هذه هنا راح يكون العرض تبع الحركة نحدد التايم لاين اسقطها على طول وراح تفتح نافذة الاعدادات مع الحركة حرك المؤشر الين تظهر لك الكلمة نحدد عليها نكتب الكلمة اللي انت حاب تكتبها مكان الكلمة الأساسية بعد كذا أضغط هنا في على الشاشة إذا حبيت تغير موقعها إذا حبيت تغير مركز الكلمة بإمكانك تحكم فيها الدائرة في الوسط هذه تبع مركز الكلمة إذا حبيت تسوي دوران أو على أساس الحركة من هنا راح تكون هنا إعدادة الحركة دخولها وخروجها وثباتها بإمكانك تعدل فيها بالمؤشر تمشيها وتشوف العرض اللي أنت سويته لو عاجبك أو يحتاج لتعديل هنا إذا حبيت تغير اللون أو تغير الوضوح و مجموعة إضافات آه عندك هنا إذا حبيت بعد بين الأسطر إذا حبيت مجموعة إضافات جديدة ممكن أن تجربها وتتعرف عليها هذا بالنسبة لدرس اليوم اللي هي الكتابة الجزء الثاني آه مباشرة باللغة العربية عن طريق البرنامج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته